السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين كراماته تسمو عن العد قدرها ومن أين رمل البحر نصيه بالعدد آدر نير ہے سيد المار عالم انجل مومن انجل مومن انجل ايواكل امراكل صوتكل الله عند محتايا انكرهم قردم علم اند سدسل ورمتو دي ورانا مهانا يا سلطان العارفين أحمد الكبير الرفاعي قدس الله صرف الذي تغلنا بير لنرقنا ورفعي باري عن الذي أن يان من سلاكم الله سبحانه وتعالى آخرة البقر كنا مجلي ساهي نمي لنن إذ قبول سير بهمان پتا عبد القادر الجيلان سار الله نين قدوا ننن نان عند طريقة اللي نیو مائی وڑم بڑی چاہیے آنے نیان روڑی آنے اندھو ٹو پر جو انشاء اللہ پڑھ چاہو نڑکل نینڈا غیریت لینی منصر نی توبہ جائی دی پرلد وندد نیان نینڈا غیریت لینی اللہ ہو نڑکل پر آنے نڑکل پر آنے اگر ہم دیہم میر دیٹو وند بہمان پتا نفائی سے خلدی اللہ عنہ وندے کئی بڑی چھو مہانا ورگل دا شرشن آئی چیر گئیم بہمانا پٹا ور اوڑتا کئی اڑتا ادیہ تیل اندے ٹیل برکت اندے تڑی گھر رہی چھو اندھو ٹو پرنو ادھا بالحان لعلور سیخ عبدالقاد انی نی سیخ عبدالقاد الجیلانی لڑتا پوئی کودا ادھا ہم عبدالقاد الجیلانی لڑتا پوئی کودا ادھا ہم عبدالقاد الجیلانی لڑتا پوئی کودا அதையம் கைரி விருந்து கண்டப்பு மகிதின் சிக்கிருலாக நேர்ந்தேட்டு வந்து அதையத் சிகிரிச்சு சிகிரிச்ச பால்கார் கொக்கு ஒரு அல்புதல் நேர்த்தே போடா நீங்கட்டு கடக்கண்டா எந்து வருந்து பரனேச் சால் இப்பப் பெரும்பும் அல்லியே நேர்த்து சிகிரிக்குந்து சிகிரிக்கு எந்தானு எந்து அல்புதப்பட்டு اپا محان برگل پرنو لا تعجبو ان اللہ محا من جبہتی سطر السقاوتی ادیہت اللہ نیٹیل نیرت ورمبو پر پراجی دنڈے اڑے آڑو اندائی رنو ادوی برکت سید احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ احمد الکبیر الرفاعی تنگل برکت ورنڈو اللہ تعالی پور مہچ ورنڈو ادو گنڈان جان ادیہت سیگر چیز انگنی اللہ ولی محان آنو 
بهمان بن سلطان العارفي أحمد الكبير الدفاعي قد صلى الله وصره العزيز مبتي أتقول لطولما أي الله إلا توفيق ورد يعني كرتك بعض برياء رمد إذا عدي ما يتبرع يبدأ رفاعي سيخ رضي الله عنه ونسنه كنا رفاعي سيخ رضي الله عنه ونسنه جيبتت ولكن هناك اشياء اخرى للمساعده التي تتمكن من المساعده 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 التي Sadasil Pangat over my own diet in the prayer of Medici way to the law of a very lovely young lady, Miss Orgatilly, which would love Rahman. Sordukale Allah in the Aulia Kulum Sali Hingalum. Our Kalah Subhan of Hotel Veli is Tanam the Lee. Again, a Tanam the Lana. അവരുടെ ولكنهم كارنم أبرد تعني يركيم بخماني كيم شيء هذا آرم مدينة شريفة إلا على سمية النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له بحرنا تركيب الجيبي كنا يهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له وري بطشنا تري ودي تشني نبي صلى الله عليه وسلم شنم سيغير كارنم إسلامي المرغية دي إلا إسلامي كبرنا دي غاري قل مسلمين اللا تأري دروحي چتر لند ما ترم اللا أورك سندوشم لبيه ما عبنا بدت للا أور بحرنم نرتي يتي اللا أدن اللا ما درق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل ولكنك <تصفيق> نجدي دنا نمد راشتا تندى سمدتنا تنجيل جيب جاور عمسلم عروق يبلى سميت نمد نجدي بارتا لا 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 إنجليزيان إسلام إذا برنا دي غاري قال لوجو تما درج غالي جدا. آه برنا دي غاري قال كلام وركم ما درج. لوجو تللا إلا أولياء كلكم ما درج. ما هنا يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقلان. أنا بيدنقله بطشنا تلوادي يهودي تلي تحولي يهودي غلا بطشنا تلوادي. نبي <تصفيق> 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 <تصفيق
സത്യസന്ധനായ മഹാനായ ഭരണാധികാരിയാകുന്നത് എന്ന് സർവഭരണാധികാരികൾക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി സഹീബുൽ ബുഹാരിയിലുള്ള ഹരീസ് അല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചാൽ നമ്മളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകും അദ്ദേഹം നമുക്ക് കൊണ്ടുത്തരുന്ന മാംസം ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അറുത്തതാണെന്ന് അങ്ങനെ നല്ല നിലക്ക് പാകം ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കും ഭക്ഷണം അയാളതാണെങ്കിലും അർത്ഥത് ശരിയായ എന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം ുടെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതിൽ മാംസവും ഉണ്ട് ആട്ടിന്റെ മാംസമാണ് മാംസം വായിലിട്ടു വായിലിട്ട് ചവക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മാംസം എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മഹാനായ റോഹുലാഹിന്റെ മൊഴിജിത്ത് പറയുമ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്നി അഹലഖുലുക്കും മിൻ അത്തീന കഹയ്അത്തി ത്വൈരി ഫംഫഹു ഫീഹി ഫയകൂനു ത്വൈറൻ ബിഇദ്നില്ലാഹ് വഔബിരിയുൽ ലക്കും ഹുവല്ല ബറസബ വഹിയൽ മൗതാ ബിഇദ്നില്ലാഹ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മരണപ്പെട്ടവരെ ഹയാതാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വായിലുള്ളത് മരണവും കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ശരിക്കും തീ തീയിന്റെ മേലെ വെച്ച് ചൂടായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞ മാംസാണ് വെറും മരിക്കല് മാത്രമല്ല മരിച്ചതിന് ശേഷം വേവും കൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കും ആ മാംസം നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തായി സംസാരിക്കുന്നു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് യഹൂദി പെണ്ണ് പറയുന്നു അത് ശരിയാണ് അതിന് മുമ്പ് ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാ ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ പറയോ അവര് പറഞ്ഞു പറയൂ അങ്ങനെ നബി സല്ലാ നിങ്ങൾ ഒരാളെ പറ്റി ചോദിച്ചു ഇയാളെ വാപ്പാരാണ് അവര് പേര് മാറ്റി പറഞ്ഞു ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ ഇന്ന ആളാണ് ഇത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ശരിക്കും അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു നബിതങ്ങളോട് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല അതിന്റെ ശേഷം നബിതങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നോട് സത്യം പറയോ അവർ പറഞ്ഞു പറയും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പോഴാണ് സ്ത്രീ പറയുന്നത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തന്ന മാംസത്തിൽ ഞാൻ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവള് സമ്മതിക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഉടനെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു നബി ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവായ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവനായ സർവ ജനങ്ങൾക്കും നന്മ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമായ അങ്ങയെ കൊന്നുകളയാൻ ചതിച്ചു കൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് തന്ന പെണ്ണിനെ ഞാനങ്ങ് കൊല്ലട്ടയോ എന്ന് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന സഹാപത്തിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്ത വ്യക്തിക്ക് പോലും കാരുണ്യമായ നേതാവ് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ച ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് മഹാന്മാരായ ഹുലഫാഉറാഷിദീങ്ങൾ ആ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ ആ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് അവരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചു വന്ന എല്ലാ മഹാന്മാരും ആ മഹാന്മാരിൽ ഒരു വലിയ പ്രഗൽഭനാണ് സുൽത്താനുൽ അഹമ്മദുൽ കബീർ അള്ളാഹു 
അവിടുത്തെ മഹത്തായ സ്വഭാവം അവിടുത്തെ മഹത്തായ സ്വഭാവം പണ്ഡിതന്മാര് എടുത്തു രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ മാത്രം സമയം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെപ്പോഴും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് വളരെ ലളിതമായ സ്വഭാവക്കാരനാണ് മഹാനവറുകളോട് ബന്ധം മുറിച്ചവരോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ചെറിയ വിചാരണ കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കുക അതെ ഇങ്ങോട്ട് മിണ്ടാത്തവനോട് അങ്ങോട്ട് മിണ്ടുക ഇങ്ങോട്ട് അതാ കല്യാണം പറയാത്തവന് നമ്മളെ കല്യാണത്തെ ആദ്യം തന്നെ ക്ഷണിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചവന് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇന്നലെ എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചു വിദേശത്ത് നിന്നാണ് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയും ഞാനും ഇട്ട് ഒന്നര കൊല്ലായി മിണ്ടാത്തത് ചിന്തിങ്ങനെ മിണ്ടാതെ എന്ത് പറഞ്ഞു കാര്യമില്ല ഭാര്യ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പെരുമാറുന്നില്ല അപ്പോഴദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭാര്യക്കല്ല കുഴപ്പം അമ്മായി കാണും ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഭാര്യ അമ്മായി ഞങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ അമ്മായി അമ്മായിയാണ് മര്യാദക്ക് നടക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മായിനോട് നല്ല പെരുമാറ്റായിരിക്കും നിങ്ങളത് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിക്കുന്നവരോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കുക ഒരിക്കൽ ഞാൻ മസ്ജിദ് ഹറാബിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ ഏറ്റവും മണ്ഡലില്ലാതെ കാപത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം വിളിക്കണം ഭാര്യ അപ്പൊ അയാൾക്കൊരു മടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണോ പേരോട് സാധാരണ വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വിളിപ്പിച്ച് എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ വിളിപ്പിച്ചു രണ്ടാളെ അന്നേരത്തിന്റെ മസഹാത്ത മസഹാത്താക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് വല്ല പ്രതിഫലം നമ്മൾ കൊടുക്കൂ നമാഹു തല പറയാണ് തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ നന്നാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പരസ്പരം തെറ്റിക്കുന്നവരായി പോകരുത് അവർക്കാണ് നമ്മാമീങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നല്ലോണം ജീവിക്കുന്നവരെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പിത്തിനെയും ഫസാദും പറയാ അവർക്കാണ് നമ്മാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമീമത്ത് പറയുന്നത് സ്വർഗത്ത് കിടക്കൂല ഏഷ്യനി പറയുന്നവർ പരസ്പരം തെറ്റിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പരസ്പരം തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു വർത്തമാനവും പറയാൻ പാടില്ല സ്വന്തം ഭാര്യനെയും ഭർത്താവിനെയും തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യനോട് അമ്മായിയും പറയാൻ പാടില്ല മകനോട് ഉമ്മയും പറയാൻ പാടില്ല തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുന്ന വർത്തമാനം അതുപോലെ പെങ്ങന്മാര് ആങ്ങളിനോട് പറയാൻ പാടില്ല എല്ലാരെയും യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സംസാരമാണ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കണം അതിന് വലിയ പ്രതിഫലം ആണ് ഈ ഏഷണി പറയുന്നവരെ കൊണ്ട് ബാല്യഭിത്തനെയാ വലിയ നാശമാണ് എല്ലാരും തെറ്റിച്ചാലും എല്ലാ മഹല്യത്തിലും തെറ്റിച്ചാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഏഷണി പറയുന്ന ആളുകൾ ബാഹുക്കാക്കട്ടെ വലിയ മുസീബത്ത് വിളിച്ച സാധനമാണ് നമീമത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു സ്വലാമിന്റെ കാലത്ത് മഴ പെയ്യാതെയായ ഇപ്പൊ മൂസാ നബി അലി സ്വലാം അള്ളഹാനോട് ദ്വാരത്ത് മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരേഷണിന്റെ അപ്പൊ പിന്നെന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും അള്ളഹാനോട് തോപ്പാ ചെയ്യാ അപ്പൊ അയാളും പൊടിയല്ലോ ഇല്ല എല്ലാരും തോപ്പാ ചെയ്യാ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അള്ളാഹുലേക്ക് ഖേദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാഹു തല മഴ കൊടുത്തു ബാല്യം മുസീബത്ത് പിടിച്ച സാധനമാണ് ഈ പരസ്പരം തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ
ഉസ്താദിനെ ശിഷ്യനെ തെറ്റിക്കുന്നവർ പിന്നെ പ്രസിഡന്റിനെ സെക്രട്ടറി തെറ്റിക്കുന്നവര് മൊയിലിയാരെയും കമ്മിറ്റിക്കാരെയും തെറ്റിക്കുന്നവര് സദുർ മൊലിമിനെയും മറ്റേ മൊലിമിനെയും തെറ്റിക്കുന്ന ഇവരൊക്കെ പല കക്ഷികളുണ്ടെങ്കിൽ കാസർഗോഡിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ പരസ്പരം തെറ്റിക്കുന്ന സ്വഭാവം വലിയ വിഷം പിടിച്ച സ്വഭാവമാണ് സ്ഥലത്ത് ഒരു സംഭവം ഒരാള് ഒരു അടിമന വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അടിമ കച്ചവടം നടക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങാടി പോയപ്പോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ലൊരു അടിമ നല്ല ആരോഗ്യം എന്ത് പണി കൊടുക്കും വില ചോദിച്ച് ചെറിയ പൈസ ചെറിയ ഈ വിൽക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞു നല്ല ജോറാ പക്ഷെ ഏഷണി പറഞ്ഞു പരസ്പരം തെറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാള് മനസ്സിലാക്കി അതായത് അല്ല ആദ്യം തന്നെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവൻ പറയുന്നതും വിശ്വസിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ആള് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് നല്ല സ്വഭാവം ഒരു ദിവസം ഇവൻ മെല്ലെ ഇയാളെ ഭാര്യനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് നല്ല മനുഷ്യനാ വളരെ ഉഷാറാ അങ്ങനൊക്കെ ആണെങ്കിലും വേറൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് ചെറിയൊരു ബന്ധം ഉണ്ട് കേട്ടോ സുഭാന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കുകയും വേണ്ടു പിന്നെ അവരെ മനസ്സിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതിയാണ് അത് ഭർത്താവിന് വേറെ ആരും കയറ്റൊരു ബന്ധം ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടാലും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല കടുത്ത വഞ്ചനയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലൊരു ഭാര്യമാരെ വഞ്ചിക്കുന്നവര് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെയും വേറെ ഓരോ പെണ്ണിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് ഈ ഇത്ര ലക്ഷണം കെട്ട വൃത്തിയില്ലാത്ത സമൂഹം അള്ളാഹു കാകട്ടെ അതുപോലെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കെ വേറെ പെണ്ണ് ആണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത്ര വൃത്തിയില്ലാത്ത ആളുകൾ പക്ഷെ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ദിവസം സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവ് പലരുമായിട്ടും വേറെ സ്ത്രീകളുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വൃദ്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ പാടില്ല ആളുകൾ സംശയിച്ചാൽ തെറ്റാവും അല്ലാണ്ട് എടുക്കൽ നിങ്ങൾ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും അല്ല ഉസ്താദ് എനിക്ക് നേരത്തെ സംശയം ഉണ്ട് സംശയം ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ചില ഒരു സംശയ രോഗികൾ എപ്പോഴും സംശയം ഭർത്താവിനെ പറ്റി ഭാര്യക്ക് സംശയം ഭാര്യയെ പറ്റി ഭർത്താവിനെ ഒരു കാലത്ത് പ്രിയാമെന്ന ആൾ വരെ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ കുറെ ഉദ്ദേശിച്ച പിള്ളു പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാത്രി സമയത്ത് എന്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു അപ്പോ ടെലിഫോൺ എൻഗേജിലാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സംശയമുള്ള പെണ്ണിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഓളത് എൻഗേജിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു രണ്ടാളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കണം ഇങ്ങനൊക്കെ നോക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇങ്ങനൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇസ്ലാമി തെറ്റല്ലേ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒരു മുസ്ലിമും വേറൊരാളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ശിഷ്യനും ഉസ്താദിനെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഉസ്താദ് ശിഷ്യനെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആരും ആരും തമ്മിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ചുഴന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഓളെയും വിളിച്ചു നോക്കാം മറ്റേനും വിളിച്ചു നോക്കാം അതിന് തീരുമാനമെടുക്കുക അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാനും പാടില്ല ആരും ആരെയും കുറ്റം പറയരുത് ഞാൻ അവളെ കുറെ ഉപദേശിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇയാള് ഇത്ര പറയാണ് ഭാര്യനോട് നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന് വേറൊരു സ്ത്രീയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതുവരെ പറയാണ്ട് ഒപ്പിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവക്ക് ആകെ ബേജാറായി ഇവള് പേടിച്ച് ബേജാറായപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞോട് പേടിക്കണ്ട അതിനൊരു വൈകിട്ട് എന്താ ഇയാള് ഭർത്താവിന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് രോമം എടുത്തു തന്നാല് ആ രോമം കൊണ്ട് ഒരു പണിയെടുക്കലുണ്ട് ആ പണിയെടുത്ത പിന്നെ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീകളെയും തിരിഞ്ഞു കുലങ്ങളല്ലാതെ ആ അത് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്തിരാ ഇയാള് മെല്ലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ സമീപത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് എന്നെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്നെ നിങ്ങളോട് എന്നെ വിൽക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പരസ്പരം പിത്തന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നെമീമത്ത് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണ്ട പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ ഒരു കടപ്പാട് വീട്ടാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സൂചന പറയാണ് നിങ്ങളെ ഭാര്യയും വേറൊരാളും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ബന്ധം ഉണ്ട് അത് ഇതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാതെ പറയാതെ നിന്നു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കഴുത്തിൽ കത്തി വരും കത്തി വന്നു വെക്കും ഭാര്യ എന്നാണ് ഞാ
ഭാര്യയോ ഈ ഭർത്താവിനെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചിട്ട് വേറൊരു ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പണിയെടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രണ്ട് രോമം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കത്തി കൊടുത്തിട്ട് മെല്ലെ ഭർത്താവിന്റെ കഴുത്തിലേക്കും കെട്ട് വെച്ചു ഇവൻ പറഞ്ഞു വളരെ സത്യാണ് ഇത് ഉറപ്പായില്ലേ കത്തി വെച്ചില്ലേ ഭാര്യ ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കത്തി പിടിച്ച് ഭാര്യയെ കുത്തി അങ്ങനെ തന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ആ വിവരം ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാരറിഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന് തിരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെയും കൊന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് കൊലകൾ നടന്നു സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമർ അധികം വാഹന സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളെ ഫിത്തിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാകരുത് ഫിത്തനയും ഫസാദും പറഞ്ഞ് തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുന്നവരുണ്ടാകും നമീമത്ത് വിശ്വസിക്കരുത് നമ്മള് അള്ളാഹു നമുക്ക് എന്താണോ നിശ്ചയിച്ചത് അത് നടക്കും നിശ്ചയിക്കാത്തതൊന്നും നടക്കൂല ആ ബോധത്തോടു കൂടി ഭാര്യയും ഭർത്താവും സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കണം ഓരോ മഹല്ലത്തിലുമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം വിശ്വാസത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം ഓരോ കുടുംബങ്ങളും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പരസ്പരം തെറ്റിപ്പോയാൽ അവരെ നന്നാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് പരസ്പരം തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു വാക്കും ഒരാളും സംസാരിച്ചു പോകരുത് ബന്ധം മുറിച്ചവരോട് ബന്ധം പുലർത്തുക ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് ഉപ മൂന്ന് കാര്യം ഒരു മനുഷ്യനിലുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ മഹാനാണ് സുൽത്താനുൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാത്തവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ആക്രമിച്ചവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് സാധാരണ വന്നിട്ട് കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാവരും കഴിക്കും ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി അപ്പൊ കൂടെയുള്ളവരെന്ത് തീരുമാനിച്ചു അറിയോ മുപ്പരെന്താ ഇന്ന് വൈകിയത് അങ്ങനെയുള്ള വൈകിയാൽ വെറുപ്പ് പിടിക്കും നിങ്ങൾക്കാർക്കും വെറുപ്പ് പിടിക്കാൻ തന്നെ ഇവിടെ തങ്ങളെ പ്രസംഗം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ അല്ലെ വൈകിയാൽ വെറുപ്പ് പിടിക്കും എന്താ മൂപ്പർ വൈകാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നൊരു പണിയെടുക്കണം ഭക്ഷണം നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങി കളയാം മൂപ്പർ വന്നിട്ട് പട്ടി പട്ടിണി കിടന്നോട്ടെ തീരുമാനിച്ചു ഇബ്രാഹിം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഇബ്രാഹിം അത് മൃതികളെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് മഹാനവർക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം പഠിച്ചവരെ ഇവരൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൂപ്പര് വേഗം ഈ ഉറങ്ങുന്നവരെ ഒന്നും വിളിക്കാതെ സ്വന്തത്തിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്തിനും ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉറക്ക് തെളിയിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവരെ ഉറക്ക് തെളിയിക്കാതെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് വിളിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അവര് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അവര് പരസ്പരം പറയുന്നു നമ്മളെ മനസ്സും ശൈഖിന്റെ മനസ്സും എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ചതിച്ച് നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നു ഉറങ്ങി മൂപ്പര് പട്ടിണി എടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു മൂപ്പര് സ്വന്തം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വൈകിയ വേളയിലും സുഹാനല്ലാ മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടേ അഹമ്മദ് ഗുരു ഹദുറ വൈഹൃതി മോഹൻ ഒരു വലിയ വലിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു കള്ളം കയറി വീടൊട്ടാകെ പരിചയം നോക്കിയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോ കള്ളൻ രാത്രി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ മുപ്പര് ഇതൊക്കെ കാണുമെന്ന് കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്നില്ല മുപ്പര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോല്ല കള്ളനോട് പറഞ്ഞു പോകല്ല നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോകല്ല ഞങ്ങളെ നേരം വെളുത്തിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അവിടെ അതെ കിണറും ഉണ്ട് ബക്കറ്റും ഉണ്ട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒതു കൊടുത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ആ കള്ളന് തോന്നി എന്നാ പിന്നെ നിസ്കരിക്കാം അദ്ദേഹം നിസ്കരിച്ചു നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം ഷെയ്ഖിന് ഒരാള് നൂറ് സ്വർണ നാണയം ഹതിയ കൊണ്ടെ കൊടുത്തു ആ നൂറ് സ്വർണാണയം കിട്ടിയപ്പോ ഉടനെ തന്നെ കള്ളനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു നൂറ് സ്വർണയാണയം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ വെറുതെ പോണ്ട ഇതങ്ങൾ കൈപ്പിടിച്ചോന്
ഇതങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് വറക്കാൻ തുടങ്ങി കള്ളൻ വറച്ച് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി ഒരൊറ്റ രാത്രി ഈ മഹാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ തുക അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കള്ളനായി കക്കാൻ നടക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ പടച്ചവന് തെക്കുവ ചെയ്താൽ തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തരാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയുമല്ലോ ആ കള്ളൻ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ സ്പോട്ടിൽ തൗവ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് നന്നായി പോയി നേരത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആൾക്കാരെ ധാരണ ഔലിയാകൽ വേ പരിപാടി കഴിയുന്ന ആദ്യം മനസ്സ് റെഡി ആകണം മനസ്സ് നൂറ് ശതമാനം ക്ലിയർ ആകണം ഇവിടെയാണ് ആരാ ഔലിയാക്കള് നാ പറഞ്ഞത് ഔലിയാക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല ശരിയായ വിശ്വാസമുള്ളവര് അവര് തെക്കുവ ചെയ്യുന്ന മുത്തക്കളാണ് തെക്കുവയുടെ ഉറവിടം എവിടെയാ തെക്കുവ ഇവിടെയാണെന്ന് രവിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരൽപ്പവും ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന ചിന്തയില്ലാതെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ അക്രമിച്ചവന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതിന് വിഷമമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സുള്ളവരാണ് ഔലിയാക്കൾ അതോടുകൂടെ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ എടുക്കുന്നു അല്ല വിരോധിച്ചതൊഴിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ദിഫായി ശൈഖുതങ്ങളുടെയും അടുത്തുള്ള ശിഷ്യന്മാര് ഒതുവെടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒതുവെടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൈകാലുകൾ ഒതുവെടുക്കുമ്പോ പര സാധാ വിരലിന്റെ ഇടകൾ തിക്കകറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ ഈ തിക്കകറ്റിൽ അതാ പരസ്പരം വിരളുകൾക്കിടയിൽ തിക്കകറ്റുകയെന്ന സുന്നത്ത് ഒതുവെടുപ്പിക്കുന്നവരോട് മറന്നുപോയി മരണവുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒതുവെടുപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ രോഗത്തിൽ ഇഷാറ ചെയ്യുന്നു അതാ വധുവിന്റെ സുന്നത്ത് വിട്ടുപോയി ഉടനെ അവർ തിക്കകറ്റുകയെന്ന തഹലിയിലുള്ള സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന സുന്നത്ത് എടുക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ഫർദും സുന്നത്തും ഒഴിക്കാത്ത ജീവിതമാണ് ശേഷം പറയുന്നു അയൽവാസികൾക്ക് നല്ല നന്മ ചെയ്യും അയൽവാസികളോടാണ് ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അയൽവാസികളോടാണ് വെറുപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കല്ലോ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം ബോംബെയിലുള്ള മുതലാളി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരായിരം ലോറി കൊറേ ജി എസ് സി ബി കൊറേ ക്രൈന് കൊറേ വലിയ വലിയ സാധനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബാല്യ എത്രയോ നിലയുള്ള നൂറുകണക്കിന് കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് അയാൾ ഇപ്പൊ ഒരു കാറ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കാറിൽ ഒരൊറ്റ കാറിന് ഇരുപത് കോടി ഉറപ്പ് വിലയാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ബോംബെയുള്ള മുതലാളി നിങ്ങളെ സ്വന്തം പൊരേന്റെ മുന്നിലുള്ള പൊരക്കാരൻ നല്ല വിലേന്റെ ഒരു കാറ് വാങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ആ സൂക്കേട് തുടങ്ങി തൊട്ട പൊരക്കാരൻ അത്ര വലിയ കാറ് എനിക്ക് അത്ര അങ്ങനെ തോന്നില്ലല്ലോ അയൽവാസിക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സിൽ അസൂയ വരിക സാധാരണ സ്വാഭാവിക ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് അയൽവാസി ഉഷാറാവുമ്പാണ് എവിടെ സന്തോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ട പൊരക്കാരൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പൊര ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല സന്തോഷം കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം നമ്മളെ പൊര എത്ര ജോറിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും കാണണമെങ്കിൽ മുറ്റത്തിറങ്ങിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം എന്നാലേ കാണൂ ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ കാണാം അയാളെ അയാളെ വീട്ടിന്റെ ഭംഗി അങ്ങനെയാകണം മനുഷ്യൻ അയൽവാസികളോട് നല്ല പെരുമാറ്റം 
മഹാനായ റിഫായി സീഖ് റതിഅള്ളാഹു അൻഹു തൊട്ടടുത്തുള്ളവരോട് നല്ല സന്തോഷകരമായ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ജീവിതം എത്രത്തോളോ എന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ യാത്ര പോയാൽ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കാട്ടിൽ കയറിയിട്ട് വിറക് വെട്ടും അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരും വിറക് വെട്ടും വല്യ കെട്ടാക്കിയിട്ട് തലയിലെടുക്കും എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതാ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരുടെ വീട്ടിലെല്ലാം വിറകത്തിച്ചു കൊടുക്കും കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ദുസ്വഭാവങ്ങൾക്കൊന്നും പകരം ചെയ്യാതെ തിരിഞ്ഞുകളയും വിശക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും വസ്ത്രമില്ലാത്തവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കും നല്ലവനാണെങ്കിലും മോശക്കാരനാണെങ്കിലും രോഗിയെ സന്ദർശിക്കും ആളുകൾ മരിച്ചാൽ ജനാസ സംസ്കരണത്തിൽ അധ്യവസാനം പങ്കെടുക്കും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച സാധുക്കളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും അവരെ കൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും വയറൽ അഖിലമാൽ മസാഖി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ സാധുക്കളെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ വീപ്പിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കണോ എന്നാ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക സാധുക്കളെ കൂടെ ഇരിക്കും മടിയായിരിക്കും അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല സാധുക്കളെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും വയറസ്വരെന്ത് ശല്യം ചെയ്താലും ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കും അവിടുന്ന് ചെയ്യേണ്ട നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കും ശത്രു ആരാണോ ഉള്ളത് ആ ശത്രുവിനും നല്ലത് ഉദ്ദേശിക്കും ശത്രുവും രക്ഷപ്പെടണം ശത്രുവും നന്നാകണം ചീത്ത പറയുന്നവരുണ്ട് പഠിച്ചവനെ അവര് നന്നാകണം കല്ലെറിയുന്നവരുണ്ട് അവർ ഹിതായത്താകണം ഇങ്ങനെ ശത്രുവിന് നല്ലത് ഉദ്ദേശിക്കും കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോട് അങ്ങോട്ട് സലാം പറയും അതേ മഹാനവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ക്ഷമിക്കും വല്ലതും അള്ളാഹു കൊടുത്താൽ അത് അതാ സ്വന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും അതേ സമയത്ത് ഒരാൾ ക്ഷണിച്ചാൽ അവിടേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് എന്നൊന്നും ചോദിക്കൂല ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോകും അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിങ്ങളെ സ്വഭാവമാ പറയുന്നത് സ്വന്തം ഒരഞ്ചു പൈസ പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ വഴിയോരങ്ങൾ അടിച്ചു വാരും അതുപോലെ പള്ളി അടിച്ചു വാരും പള്ളിയുടെ മുറ്റം അടിച്ചു വാരും നമ്മളോ പള്ളിന്റെ മെഹ്റാബിൽ പല്ലിക്കാട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മുക്കരിക്കാനെ കാത്തു നിൽക്കും അതൊന്നും എടുത്തു എറിയാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മോശമായ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അടിച്ചു വാരിയാൽ എനിക്ക് വലിയ അപമാനമാണെന്ന് ചിന്തിക്കും ഇതൊന്നും സാലിഹികളെ സ്വഭാവമല്ല കേട്ടോ ഇടക്കൊന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കർണാടകയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഒരാളെ കാറിൽ കുമ്പളയിൽ ആണ് അന്ന് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയത് എന്റെ ഓർമ്മ അല്ലെ ഉപ്പളയിൽ ഒരു ദിവസം ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് പോകുമ്പോ എനിക്കൊന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നി ഒരു പള്ളിന്റെ ഒരു കഴുകാത്തത് കൊണ്ട് കറുത്ത ഇങ്ങനെ മലത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറുത്തത് ഒട്ടിക്കിടത്തും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം പള്ളിന്റെ അടുത്തുള്ള ബാത്റൂമും മൂത്രപ്പുരയൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളതിനെക്കാളും വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം ഇത് അള്ളാന്റെ വീടാണ് അള്ളാന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കലും അള്ള ക്ഷണിച്ചിട്ട് വരുന്നവരാണ് അള്ള ക്ഷണിക്കാൻ പറഞ്ഞ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വരാൻ അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് വരുന്ന നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബാത്റൂമുകൾ അത് നല്ല നീറ്റായിരിക്കണം എല്ലാ പള്ളിയിലും പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ കഴുകൂല 
ഞാൻ ആ ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഈ നീളക്കുപ്പായ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ കഴുകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് സമയം മെനക്കെട്ടു കൊറയൊക്കെ ഞാൻ കഴുകി നൂറ് ശതമാനമായിട്ടില്ല ഞാൻ പിന്നീട് കർണാടകയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരും പള്ളി നോക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സമുദായം ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തിക്കും മഹാത്മ്യം നൽകിയ സമുദായമാണ് അതുകൊണ്ട് പള്ളിന്റെ ബാത്റൂം എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്വഭാവമാണ് പള്ളിന്റെ മുറ്റം അടിച്ചു വാരുക പള്ളി അടിച്ചു വാരുക റോഡ് അടിച്ചു വാരുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ അപമാനമായി പോകുന്നില്ല ധാരണയൊന്നുമില്ല മഹാനവറുകൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോ മഹാനവരുകളും ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പ ദുഃഖത്തിൽ മഹാനവരുകളും പങ്കുചേരും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനം നൽകും നല്ല മഹത്തമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കും ആരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ അല്ലാതെ സംസാരിക്കൂല വല്ല സന്തോഷവും കണ്ടാൽ പുഞ്ചിരിക്കും ഒരിക്കലും പൊട്ടിച്ചിരിക്കൂല വയസ്സുത വിറഹിനി കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കും ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനോടെ തന്നെ മാപ്പ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കാലെടുക്കുന്ന വെച്ചുന്ന സ്ഥലമല്ലാതെ അപ്പുറവും നിരുപ്പറവും തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെ കൈപിടിച്ച് എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അവരോട് താഴ്മ പ്രകടിപ്പിക്കും അവരോട് ദ്വാചയാനാവശ്യപ്പെടും പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അതേ അതുപോലെ രാത്രിയാകുമ്പോ തോൽപാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം ചുമലിൽ വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം നിറച്ചു കൊടുക്കും ഒരാളും കാണാനല്ല ഫോട്ടത്തിൽ വരാനല്ല പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് അതുപോലെ അനാഥകൾ അഗതികൾ അവർക്കെല്ലാം വെള്ളമെത്തിച്ചു കൊടുക്കും ആരോഗ്യമില്ലാത്തവർക്ക് വെള്ളമെത്തിച്ചു കൊടുക്കും രോഗികളെ പരിചരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അവരെ വസ്ത്രമലക്കി കൊടുക്കും അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ചിലപ്പോ അവരെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അവരോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും രോഗികളുടെ ദ്വാക്ക് പ്രത്യേകം ഇജാബത്തുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളോടും അതുപോലെ ജനങ്ങളോടും അതുപോലെ വിധവകളോടും ഒക്കെ ബാപ്പ പെരുമാറുന്നതുപോലെ നല്ല നിലക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ഹൈറുണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടു പോകരുതല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടത് കൊണ്ടൊരു ദോഷം വരാൻ പാടില്ലല്ലോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടല്ലാതെ സംസാരിക്കൂല ഹൈറുള്ളതല്ലാതെ പറയൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ നാൽപ്പത് മുന്നിൽ നവാലോ രൂപം ചൊല്ലിയില്ല എന്നവർ അപ്പോൾ ചൊല്ലി ഇവരെ പോലാരെയും ഔലിയാക്കളിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നവർ കാരണം വെറുതെ അനാവശ്യം സംസാരിക്കേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും സംസാരം ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മളോ നമ്മള് ചിലരെ സ്വഭാവം എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഷാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ വയൽ കേൾക്കാണ് എൽമിന്റെ സാസാണ് വയൽ കേൾക്കുക അറിയാം അപ്പൊ നല്ല കാര്യം അതിന് ഷാഹിന് ശേഷം ഉറപ്പിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നേരെ മറിച്ച് ചിലരെ പരിപാടി എന്തിനോ യുവാക്കള് രാത്രി ഷാഹ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഏത് ഗോവാലത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയി എത്തിക്കാൻ ഭരിക്കാം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയില്ല ഗോവാലത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഗോവാലത്തിന്റെ മേലെ ഇരുന്നിട്ട് സ്വർവറിയാ നിമിതങ്ങൾ വിരോധിച്ച കാര്യമാണ് രാത്രിയിൽ 
അങ്ങനെ സ്വറ പറയാൻ പാടില്ല വേഗം കിടന്ന് ഓർക്കണം എന്നിട്ട് സുബിഹിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടര കയറ്റം നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കണം അതാ നല്ല സ്വഭാവം അള്ളാഹുവാണ് രക്ഷ നൽകുന്നത് അന്നയാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിയണം അള്ളാഹുവിനെ അഭിബാധത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഭവം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാണ് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം ഒരിക്കലും തന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കൂലാഹുവിന് പുണ്യം ചെയ്യുന്നതിലല്ലാതെ ഒരു സെക്കൻഡും നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല സമയം വെറുതെ കളയൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമീങ്ങളെ ഈ ബേക്കൂരിലും പരിസരത്തുമുള്ള ധാരാളം മുതാലിമീങ്ങളെ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ വന്ന് പഠിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും സർവ മുതാലിമീങ്ങൾക്കും പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അവരെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഹൈർ ചെയ്യട്ടെ മുതാലിമീങ്ങൾ വാട്സപ്പിലായി പോകരുത് അവരെ സമയം ടെലിഫോൺ കൊണ്ട് കളിച്ച് നേരം പോക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് നോക്കരുത് നമ്മളെ കണ്ണ് എപ്പോഴും കിതാബിലായിരിക്കണം പഠിക്കുന്നതിലായിരിക്കണം സമയമൊക്കെ ഇൽമിൽ ചെലവഴിക്കണം അതേ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സംഗതി സർവ്വകിതാബിന്റെയും പല കിതാബുകളെയും തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സംഗതി ഇൽമുമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക കിതാബ് നോക്ക നല്ലണ കിതാബ് നോക്കണം സമയത്ത് റാസി തഫ്സീർ റാസി പല സ്ഥലവും ഞാൻ നോക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഊരി അവിടെ കൊണ്ടാക്കലല്ല അതുപോലെ കിതാബുകൾ നോക്കണം ഞാൻ മുതാലിബിക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ പറയും നല്ല അധ്വാനിച്ച് പഠിക്കണം സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സ്വഭാവം ഒരു സമയവും വെറുതെ കളയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിലും സംസാരിക്കൂല ഇപ്പോണ്ടല്ലോ എല്ലാരും കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വേണ്ടവും വേണ്ട ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇടുക തന്നെ എന്നിട്ട് എല്ലാരും എല്ലാം പറയണേ ഉപകാരമുണ്ടോ ഉപദ്രവമുണ്ടോ ഒന്നും നോക്കൂല എന്നിട്ട് അതിന്റെ നാശങ്ങനെ പിടിച്ചു ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ സമയമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ സ്വഭാവം മഹാന്മാരിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പറയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ ശരീരം മഞ്ഞളിക്കും ശരീരമാകെ മഞ്ഞ കളറാകും പ്രധാന ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആരെ മുമ്പിലാ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ആരോടാ സംഭാഷണം നടത്തുന്നത് എന്ന നിലക്ക് ശരീരത്തിന്റെ കളർ മാറിപ്പോകും സൂര്യനുദിക്കുന്നത് വരെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നാൽ അവിടുന്ന് ഇസ്രാക്കും ദുഹായും നിസ്കരിക്കും സന്തോഷവും കുറവാണ് എപ്പോഴും വന്നാല ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ 
അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ആ മഹാൻ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം എല്ലാ നിസ്കാര ശേഷവും ആയത്തിൽ കുറിസോദി ആ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉടനെയും ആയത്തിൽ കുറിസിയോതും ഓരോ വഴിയിലൂടെയും ധാരാളം പോതും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള സൂറത്തല്ലേ ഫാത്തിഹാം അത് ഏത് മനുഷ്യനും മനപ്പാടമല്ലേ പോകുന്ന പോക്കിലൊക്കെ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ധാരാളം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ഒതു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒതു എപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശിഷ്യന്മാരോട് ഉപദേശിച്ചു യാത്രയിലാണെങ്കിലും നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയുടെ സമീപത്തെത്തിയാൽ പള്ളിയിൽ കയറി രണ്ടരക്കേത്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ അവിടുന്ന് രണ്ടരക്കേത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടേ പിന്നീട് യാത്ര തുടരുള്ളൂ അതേ അങ്ങനെ ഏത് സ്ഥലത്തും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ചു സുൽത്താനുൽ അഹമ്മദുൽ കബീരാണ് അനുസ്മരിക്കുന്നത് നമ്മളും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പകർത്തണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ നമുക്ക് തെക്കവയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മൂമിനികൾ മജിലിസിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് പടച്ചറബിനോട് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ദ്വാക്കിജാപത്തുള്ള ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലിസാക്കണേ അള്ളാ ഒരു ദിവസം കൂടെ ജീവിക്കുന്ന രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം തെറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ബാല്യ തർക്കം കൂടി സംസാരിക്കുകയാണ് രണ്ടാളും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തല്ലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വന്നതാ ഇഫൈസ് കണ്ടപ്പോ രണ്ടാളും അവരവരെ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് അതിപ് കാണിച്ചു അങ്ങനെ അവര് പിരിഞ്ഞു പോയി മഹാനവറുകൾ കബിലക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് നിക്രു ഔറാദൊക്കെ നിർവഹിച്ച് പാതിരാ സമയം ആയി അവരും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പാതിരയായി ആ രണ്ട് തർക്കം കൂടിയ കളങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ലിഫായിസുഹുല്ലാഹുനെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ലിഫായിസുഹുല്ലാഹുനെ ഒതുവെടുത്തിങ്ങ് കേറുമ്പാണ് ഇയാൾ അങ്ങട്ട് ഒതുവെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ തർക്കം കൂടിയ എന്റെ എതിരാളിയാണ് ലിഫായിസുഹുല്ലാഹുവിനെ പോയിട്ട് പിടിച്ച് നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട് എന്റെ എതിരാളിയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മുട്ടെടുത്തിട്ട് നെഞ്ഞത്ത് കയറ്റിയാണ് വെച്ചത് അവരോടൊന്നും ഞാനല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല മൂപ്പര് എന്നിട്ട് കാലിന്റെ മുട്ട് നെഞ്ഞത്ത് വെച്ച് അടിയോടടി എല്ലാ അടിയും ഡിഫൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇയാളെ എതിരാളി എന്ന് പറഞ്ഞ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആളാണ് അയാൾ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു അപ്പോഴാണ് അടിച്ചാക്ക മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഈ അടി മുഴുവനും അടിച്ചത് ഫൈസിഖിനെയാണ് എന്റെ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ആളെല്ലാതെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആദ്യം അയാൾ വിചാരിച്ചു കയറി വരുന്ന ആള് ഫൈസിഖാണ് കയറി വരുന്ന അയാളെ എതിരാളിയാ അപ്പൊ നേരെ പോയിട്ട് സലാം ചെല്ലിയിട്ട് ഐ സൈ ജി എന്ന് വിളിച്ചു ആരെ എതിരാളി ഞാൻ വിളിച്ചു 
അടിച്ചു റിവൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എതിരാളിനെ പോയിട്ടാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പോയത് അപ്പോൾ സംഭവം അടികൊണ്ടത് റിവൈസ് ചെയ്തിന് സ്വീകരണം കിട്ടിയത് എതിരാളിക്ക ഇത് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഈ അടിച്ച മനുഷ്യൻ ബോധം കെട്ട് വീണു പോയി ചെയ്തു കേട ചെയ്ത അതപ് കേട് വിചാരിച്ചു ബോധം കെട്ട് വീണു പോയി സമീപത്ത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഹൈറ് മാത്രേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് പഠിച്ചവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതിഫലം കിട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിഫലം കിട്ടി അള്ളാഹു നിനക്ക് ഹൈറു തരട്ടെ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ശൈഖിനെ അടിച്ചു പോയില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബേജാറ് തീരുന്നത് വരെ അയാളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ തലയിലുള്ള തലേക്കെട്ടൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ആ തലേക്കെട്ട് അതാ കഴുത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതാ ആ മനുഷ്യൻ നിലത്ത് വീണ് ഉരുളാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയല്ലോ അപ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വലതി മാക്കാന ഇല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മോനെ അപ്പോൾ ആ സാധു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ശൈഹേ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പണ്ടങ്ങാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തതാണ് അള്ളാഹു തേല ദിനക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യട്ടെ എനിക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യട്ടെ നീ എന്നെ അടിക്കുമ്പോഴല്ല നിനക്കും അല്ല വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ എനിക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ നിലക്കുള്ള തുല്യതയില്ലാത്ത സ്വഭാവം കാണിച്ച സുൽത്താനുൽ അരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീരി ആ മഹാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ മഹാനെ ഓർമ്മിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മളും നമ്മളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം വേണം അതേ സമയത്ത് ചണ്ട കൂടുന്ന സ്വഭാവങ്ങളല്ല ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ അരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീരി ഡിഫായി തങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തെക്കുവ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അള്ളാ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ എല്ലാരും പേരിലും ഈ നാട്ടിൽ മറവിയപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസാരിയുടെ പേരിലും ഒരു ഫാത്തിഹ എന്നിട്ട് നമുക്ക് وإلى أهل الخير كلهم مجمعين خصوصا إلى حضرات جميم من ذكرناهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان أي بريك أنت مايك أنت مايك أعوذ بالله أمايك أنت مايك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالم الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا باكة جوند ونبي تالي إن أرتنق لودو بيرو ورد تولد كنوان دانا ودا اللر نلل سبارو دي بسم الله الرحمن الرحيم قلنا ودو ماتي دي فاين فاين وانتا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا هدي ودا پلي مدر ساوكا تولدين أرتن دايرم هدي ندر مانا تلوك بلل سنجي آبشو دو نيرت سنكاد كرين لودو بارتي دو اللر نلل سبارو نودو كنو هنيا تلس നാളെ തൊട്ട് ദിവസം നാളേക്ക് നല്ല സംഭാവന പറയുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് മദ്രസക്ക് എന്തിനാണ് പൈസ പണം തന്നെ മദ്രസ പണി പകുതിയിലുണ്ട് നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹിന്റെ വജീനൊക്കെ രീതി കൊടുക്കണം ഒരു ലക്ഷം അയ്പതിനായിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പത്തായിരം അയ്യായിരം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കണം നല്ല കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം അള്ളാഹിന്റെ കുറുകാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസക്ക് എല്ലാരും സഹായിക്കണം അള്ളാഹു തല എല്ലാരെയും സഹായിക്കട്ടെ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം 
ആരെങ്കിലും പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ദ്വാരക്ക നേരത്തെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം മദർസ ഹമിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പറയും അള്ളാഹിന്റെ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദർസ കൊടുത്താൽ സദക്കചാരി എന്നും നിലനിൽക്കും മരിച്ചാലും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അവരവരെ കയ്യിലുള്ള സംഭാവന എല്ലാവരും കൂടി നല്ല സംഭാവന മറ്റ് പറയുന്ന ആരും കൂടി വേഗം എടുക്ക് പറയാ ഞാൻ രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് നാളെ പരിപാടി ഞാൻ കുറേ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് അപ്പോ യാത്ര ചെയ്ത കഥ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിനോടും ഈ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരോടും ഒക്കെയുള്ള പ്രത്യേകമായ സ്നേഹവും ബന്ധവും കൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടി ദ്വാരത്ത് പോകാൻ വിചാരിച്ചാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മളെല്ലാ അമലുകളും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അവരവരെ കയ്യിലുള്ള സംഭാവന എല്ലാവരും കൊണ്ട് തരണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വർക്കെത്തിയിട്ട് ആരെങ്കിലും നല്ല സംഭാവന പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സലാമത്തും നൽകട്ടെ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ان المستريغلك الكفر കൊടുത്ത് ആയിട്ട് നിന്ന് നല്ല സംഭാവന ഇട്ട് നാളെ കൊണ്ടുവരണം بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ان احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انا قلت بوي قلت قلت بيرنا مكلا انا قلت بوي بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شرق الوسواس وخلاص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقت صلاة الأدبار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فين وين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين വളരെ നേരത്തെ സിറാജിൽ നിന്നൊക്കെ സംഭാവന തന്നവരാണ് ഈ നാട്ടുകാർ നേരത്തെ അതാണ് സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞത് എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മയായി അള്ളാഹു താല നമ്മളെ അമലുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ സിറാജിൽ ഇത് കാണാത്ത പലരും ഉണ്ട് ഇവിടെ അറിവിൽ സിറാജിൽ ഇത് കാണാൻ വരണം നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് സിറാജിൽ ഉണ്ടാക്കിയതും വളർത്തിയതും ഉയർത്തിയതും ഒക്കെ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള മൊക്രാലിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായി ഓലശല്യുള്ള മദ്രസയിലെ വയലിമിയക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ആദ്യമായി ഞാൻ പിരിവെടുത്തത് അങ്ങനെ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കർണാടകയിലെ ആളുകൾക്കൊക്കെ സിറാജുൽ ഹുദക്ക് നല്ല പങ്കുണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും അതിന് പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല അവരുടെ കബറിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സിറാജുൽ ഹുദ കാണാത്തവരൊക്കെ സിറാജുൽ ഹുദ കാണാൻ വരണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ അമലൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹ് അലഹമില്ല الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا رب ഞങ്ങളോദിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ചൊല്ലിയതും സുതപ്പ് നൽകുന്നതും നൽകിയതും ഈ ഒറൂസ് പരിപാടിയും ഇതിൽ സഹായിച്ച എല്ലാവരുടെ സഹായങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഓദിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മുതൽക്ക് മഹാനായ റിഫായി ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നു മുതൽക്ക് എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിലും മഹാനായ താജുല്ലമൻ നൂറുല്ലൽമ തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ഹദറത്തിലും മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട മൂസഹാജി അടക്കം ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെ ഹദറത്തിലും ഞങ്ങൾ ഓദിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ 
ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളുമെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ദീനി സംരംഭങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാധു സഹായ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആരെല്ലാം സഹായിച്ചു വരുന്നു അവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട മുസഹാജിയുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കാരണവന്മാരെ മക്കൾക്കും നീ ഹൈറും വർക്കത്തും തൗഫീക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ആര് വിദേശ നാടുകളിലോ നാട്ടിലോ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാവരും ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാ മുഗ്മിനീങ്ങൾക്കും ഹൈറും വർക്കത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ സർവ സെറുകളും മുസീബത്തുകളും രോഗങ്ങളും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പലതും വാങ്ങിക്കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് വിറ്റുകിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ പല പെർമിറ്റുകളും ലൈസൻസുകളും പലതും ക്ലിയറായി കിട്ടേണ്ട ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പള്ളികൾക്കും ഒക്കെ പല സ്ഥലത്തും പല പെർമിഷനും കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാ രംഗത്തും നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നീ ഇജ്ജത്ത് തരണം റഹ്മാനെ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ പൂർവ്വകാലത്ത് ജീവിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദവും സഹകരണവും സ്നേഹവുമായി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ നീ അവസരമൊരുക്കണം റഹ്മാനെ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം മാപ്പാക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആക്ടിമത്ത് നന്നാക്കി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലമ്മാ എന്ന കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ആക്കിപ്പത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ മുസൈബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ ആര് എവിടെ രോഗികളുണ്ടോ അപകടം പറ്റിയവരുണ്ടോ ഗർഭിണികളുണ്ടോ നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം വിശ്വത്തോടെ ജീവിച്ച് അവസാനം സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങൾ മഹാനായ റിഫായി ശേഖുവിൻ്റെ അതുപോലെ മഹാന്മാരായ ഉലിയാക്കളുടെ സ്വഭാവവും മഹത്വവും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കൈവശത്തിൽ സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സമ്പാദ്യവും ആഹൃത്തിലേക്കില്ല അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ആമലുകൾ നീ കബൂൽ ചെയ്തോ ഇല്ലേ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ നീ പുറത്തു തന്നോ ഇല്ലേ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എല്ലാറ്റിനും അധികാരമുള്ള രാജാവ് നീയാണ് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹികൾ സ്നേഹിക്കുന്ന സാധുക്കളാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അവത്തോ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളാരെയും ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാരെയും ഉസ്താദുമാരെയും ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും മാപ്പ് തന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് ഒരുപാട് നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും തന്നവരുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റണേ അള്ളാ അള്ളാഹു അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ദുന്യാവും ആഹ്റവും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഅൽ അലി വ തുബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബ് റഹീം ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വ സല്ലല്ലാഹു തആല വ സല്ലം അല ഖൈറി ഖൽഖി സയ്യിദന മുഹമ്മദ വ അലി വ സഹബി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മാ യസ്ഖു വസ്സലാമു അലൈൽ മുർസലീന വൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പൊതുപരീക്ഷയിൽ വിജയം കൈവരിച്ച രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ എട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്തായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആവേശം കുട്ടികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ട് മിനിറ്റ് എല്ലാം ഒന്നും അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് രണ്ട് കാര്യം പറയാം ഒന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ട മുതാലിമ കാപ്പാട് ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന മുതാലിമ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം പോലെ ആക്സിഡന്റ് പെട്ടു അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ സീരിയസ് ആയി പിന്നീട് അതെല്ലാം മാറി സുഖമായി വീട്ടിൽ വന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് പെട്
കാർലിൻ പ്രശ്നമായി കാർലിൻ്റെ രോഗം ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ രക്തം കഴിയതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷന് മാത്രം മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പികയുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം പുറത്തുനിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് നാല് ലക്ഷം ഉറുപ്പ് ചെലവിന് ഒരു കഴിവില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാ എന്നുള്ള മകനാണ് ഞാൻ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നേകാല ലക്ഷം ഉറുപ്പിയോളം എൻ്റെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വേണം ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് മൂന്ന് രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം ഉറുപ്പിയോളം വേണം അള്ളാഹു തന്നതിൽ നിന്ന് തരാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ കില്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ തങ്ങൾ എന്നോട് വരുമ്പം പറഞ്ഞ് പത്തായിരം ഉറുപ്പ് ഞാൻ തരുന്നത് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നല്ല നീയത്തോടെ തരാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തരണം പെട്ടെന്ന് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി അള്ളാഹു താല നല്ലതിന് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘ ആയുസ് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം ഷാദ ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഷാദ നമുക്ക് പിരിയാം എന്നുണർത്തുന്നു അസ്സാം മുഹമ്മദ് അനസ് ഇബ്രാഹിം ഒലീസ് അബ്ദുൽ സായിസ് ബാക്കി മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്